Muchos adolescentes de hoy maltratan a sus padres y profesores con facilidad. Viven en una anarquía total que les hace creer que son los dueños de este mundo. Viven en la cultura del todo fácil y del no esfuerzo, de que las cosas no cuestan, y en la cultura de que ellos solo tienen derechos y no obligaciones. Antes se agradecía por la comida que los padres ponían en la mesa, hoy se quejan si no les gusta el menú que se les ofrece. Antes los jóvenes tenían un tiempo medio para ver televisión y apenas dos canales que se respetaba sin rechistar cuando los padres querían ver sus programas favoritos. Hoy tienen todo a su alcance y ningún control de tiempo o contenidos. Antes había espera. Hoy lo tienen todo al alcance de un solo clic. Antes se jugaba más en la calle. Se compartía y se aprendía de los demás. Hoy se encierran en sus cuartos, en su mundo, en su egocentrismo elevado, y creen que lo saben todo, y de ahí ven a los demás por debajo del hombro. Antes respetaban al profesor, hoy se ríen de él y de su forma de vestir. Antes eran castigados cuando se portaban mal en la escuela. Hoy son idolatrados por los amigos y creen solo en el poder que tienen y que las leyes los amparan. Los jóvenes antes tenían horarios y obligaciones. Hoy tienen el libre albedrío al alcance de sus deseos. Antes los padres controlaban lo que hacían, dónde iban y con quién se juntaban. Hoy los padres ignoran todo eso, condenados a jornadas de trabajos interminables por el afán de ganar más. Antes había horarios de vuelta a casa, Hoy la vuelta a casa es su elección. Antes los jóvenes tenían tantas pláticas con el papá o la mamá. Hoy apenas un hola o un adiós, ya vendré más tarde. Antes se respetaba al padre o a la madre bajo todo concepto. Hoy solo respetan e idolatran a famosos cantantes o a los influencers que siguen como si fueran dioses. En resumidas cuentas, los jóvenes de hoy no dejan de ser víctimas de la misma sociedad y de la cultura en la que vivimos. La cultura del ya y el yo decido, sin importar nada ni nadie. Debemos ayudar a nuestros jóvenes, enseñarles que es el esfuerzo y por el que cuesta tanto conseguir las cosas, poniéndolos a ellos mismos a probar acerca de estas tareas, darles menos y hacerles lograr más, darles la red de pesca y no el pescado ya capturado, hablarles más de los horarios y las obligaciones que se deben realizar todos los días, debemos ayudarles con el ejemplo, dándoles más tiempo de amor y de amistad, de calidad, debemos aprender a estar con ellos, no solo a retenerlos en casa, porque debemos cuidar de ellos. Es muy diferente a tener a tu hijo en casa que estar con tu hijo en casa. El tiempo que les brindamos de calidad es muy importante, ya que con él podemos forjar responsabilidades, pilares y de mucha fuerza de voluntad, personalidades respetuosas y bien estructuradas, menos juegos y pantallas y más actividades con la familia. Debemos empujarlos para que aprendan a vivir la vida de verdad, y menos darle la manita para que crean que el mundo allá afuera es tan fácil. Debemos dejar de pensar en esa frase de hoy les damos todo y ya de mayores la vida misma les enseñará. Porque si los jóvenes no ven la realidad, cuando lleguen a la edad adulta solo les espera frustración, fracaso e insatisfacción y por supuesto, e incluso adicción. No criemos monstruos inútiles, sino jóvenes fuertes y valiosos que saben lo que les espera en esta vida, que saben lo que les espera allí afuera. Menos Walt Disney y más vida real. Menos Netflix y más vida real. La adolescencia es la etapa más dura e importante de un ser humano y que un padre o una madre estén allí es fundamental para que pueda ayudar a forjar a una gran persona.